നമസ്കാരം മൂന്ന് വ്യക്തികൾ വാർത്തകളിലൊക്കെ തന്നെ പണ്ട് നിറഞ്ഞു നിന്ന വ്യക്തി വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും അവർ വാർത്തകളിൽ ഉണ്ട് അവരുടെ കാര്യം മൂന്ന് പേർക്കും ഏതാണ്ട് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതി ഇപ്പോൾ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വാർത്ത ജനസമക്ഷം ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് സന്ദീപാനന്ദഗിരി രണ്ട് രാഹുലീശ്വർ മൂന്ന് അശ്വതി ജ്വാല സന്ദീപാനന്ദഗിരി ചിന്മയാ മിഷന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗീതാപ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേർ തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മീയതയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരെയും ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഭാരതത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും ഒക്കെ ആകർഷിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതികളും ചിന്തകളുമൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാമൻ രാഹുലീശ്വർ ഈ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് മാത്രമല്ല ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിൻ്റെ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾക്കായൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുമൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അക്കാലത്ത് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ സ്തുത്യർഹമാണ് മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി അശ്വതി ജ്വല ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയാണ് പാവപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നോക്കുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു മാത്രമല്ല ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അശ്വതി ജ്വാലയുടെ തീരുമാനങ്ങളും പ്രസ്താവനകളുമൊക്കെ അക്കാലത്ത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിലായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും ഇപ്പോൾ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു സന്ദീപാനന്ദഗിരി നേരത്തെ തന്നെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റി ഇപ്പോൾ ഡി വൈ എഫ് ഐ സ്വാമി അല്ലെങ്കിൽ ഷിബു സ്വാമി എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് മാത്രമല്ല വലിയ പിണറായി ഭക്തരുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തിനും ഹൈന്ദവ രീതികൾക്കും നിരക്കാത്ത പല പ്രസ്താവനകളും നടത്തി പ്രവർത്തികളും നടത്തി തായ്ലൻഡിലും അവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ പോയി അദ്ദേഹം ഓരോ ലീലാവിലാസങ്ങളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും സത്യമാണോ എന്നറിയില്ല ഞങ്ങളാരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തായ്ലൻഡിലോ മക്കാവിലോ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കാറുകത്തിക്കൽ കേസ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാകട്ടെ രണ്ടാമൻ രാഹുലീശ്വറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം രാഹുലീശ്വർ ഇപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഹൈന്ദവ വിരുദ്ധ നിലപാട് ഭാരതത്തിൻ്റെ നീതി നിയമ സംവിധാനങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു പല വേദികളിലും പ്രത്യേക പ്രത്യേകിച്ചും മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ വേദികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രഭാഷകനായി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് അശ്വതി ജ്വല കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഹമ്മദാബാദിൽ പോയി അവിടുത്തെ ചേരികളിൽ മതിൽ കെട്ടി നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ഇടുകയും ചെയ്തു തത്തുമൈ ന്യൂസ് അതിൻ്റെ വാർത്ത നൽകുകയും ചെയ്തു ഈ മൂന്ന് പേർക്കും എന്താണ് പറ്റിയത് ഇവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവരുടെ ഈ മലക്കമറിച്ചിലിന് പിന്നിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ ചിന്താഗതിയേ ഉള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയമേ ഉള്ളൂ ഒരു മനസ്സേ ഉള്ളൂ ഒരു നട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് സത്യം നല്ല അത്യാവശ്യം ശക്തിയുള്ള ഒരു നട്ടല് വലിയ ശക്തിയുള്ള നട്ടലാണ് എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഞങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്താഗതികൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വന്ന ചെറുപ്പം മുതലേ ശീലിച്ചു വന്ന ആ ദേശീയതയിലൂന്നിയ ഭാരതീയ സംസ്കൃതിയിലൂന്നിയ ഒരു ചിന്താഗതിയും ജീവിത രീതിയും എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരെയും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടായിട്ട് പാർട്ടി മാറുകയോ മാറുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കളം മാറ്റി ചവിട്ടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ജനാധിപത്യത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവം ഈ രാഹുലീശ്വറിനും അശ്വതി ജ്വാലയ്ക്കും സന്ദീപാനന്ദഗിരിക്കും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ആരെങ്കിലും ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം കൊടുത്തോ ഇവരുടെ ഈ രീതികൾ മാറാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഇവർ ഇങ്ങനെ മാറി ചിന്തിക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ദേശീയതയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതീയ ചിന്താധാരകൾക്കുമൊക്കെ എതിരെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കാരണം ആയത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യായീകരണം പറയുമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇവർക്ക് പിന്നിൽ ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടിത്തള്ളി വിടുന്നുണ്ടോ ഇവരെ ആരെങ്കിലും പണം കൊടുത്തോ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത് പണം കൊടുത്ത് വില കൊടുത്ത് എന്തിനെയും
രാഹുലീശ്വർ അയ്യപ്പ ധർമ്മസേനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇതുപോലെ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ വിശദമായ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുസ്ലിം സംഘടനകളുടെ യോഗത്തിൽ പോയി പങ്കെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആശങ്കയോടെ തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഹൈജാക്കിങ് അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് സംശയിക്കാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതെന്താണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉടൻ പുറത്തുവരും വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്